Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Hola, buenas. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre cómo hacer una matriz inversa de una matriz de orden 2. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿vale? Tenemos la matriz A formada por menos 1, 2, 3, menos 1. ¿vale? Para aplicar eh, la inversa de esta matriz vamos a usar esta fórmula. Que la inversa es igual al adjunto de la matriz todo ello traspuesta partido el determinante de la matriz inicial es muy importante empezar haciendo el determinante de A ¿por qué? porque si el determinante de A valiera cero no existiría la inversa de dicha matriz puesto que no se puede dividir por cero teniendo en cuenta Partiremos del determinante de A. El determinante de A, como es de 2 por 2 y hemos visto en otros vídeos, haremos diagonal principal menos diagonal secundaria. Sería menos 1 por menos 1 menos 2 por 3. Menos por menos es más. Por tanto, me quedaría menos 5 como valor determinante. Como es distinto de cero si sí existe si sí existe la inversa de A ahora vamos a calcular el valor de la matriz adjunta el adjunto de A ¿vale? se calcula tachando columnas y filas de cada uno de los elementos por tanto menos uno tres 2 y menos 1. Pero hay que tener en cuenta que en las adjuntas hay que cambiar los signos de manera alterna. Es decir, este se quedaría como está, este adquiriría un signo menos, este adquiriría un signo menos y este se quedaría como está. Más menos, menos, más. Si fuera de orden 3, sería más, menos, más menos, más, menos, más, menos, más. Ya lo veremos más adelante. Para hacer la respuesta hay que cambiar filas por columnas. Por tanto, me quedará menos 1, menos 3, menos 2, menos 1. Ya tengo la matriz adjunta traspuesta. Aplicando la fórmula, me quedará 1 entre el determinante de A, que era menos 5, por el adjunto traspuesto, que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 1. Que si lo queremos escribir todo junto, sería que la inversa es igual a un quinto, dos quintos, tres quintos, un quinto. Espero que haya quedado claro. Hasta el siguiente vídeo.